ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ലേൺ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇന്ന് ഞാൻ ആറാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് എസ് സി ആർ ടി ബേസിക് സയൻസിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ തിങ്കളും താരങ്ങളും ഞാൻ ഇതിനു മുന്നേ ചെയ്ത എസ് സി ആർ ടി ബേസിക് സയൻസ് വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കണ്ടു നോക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോസ് യൂസ്ഫുള്ളായി തോന്നുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും പരിചയപ്പെടുത്തുക സോ നമുക്ക് നോക്കാം എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് തിങ്കളും താരങ്ങളും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പ്രധാനമായും ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണം ചന്ദ്രൻ്റെ പരിക്രമണം മുതലായവയാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഭൂമി തൻ്റെ അച്ചുതണ്ടിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് അതായത് സ്വയം കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഭൂമി തൻ്റെ അച്ചുതണ്ടിൽ ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് രാത്രിയും പകലും മാറി മാറി വരുന്നത് ഭ്രമണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൂമി അതിൻ്റെ സ്വന്തം അച്ചുതണ്ടിൽ തിരിയുന്ന ചലനത്തെയാണ് ഭ്രമണം എന്ന് പറയുന്നത് ഭ്രമണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമി അതിൻ്റെ സ്വന്തം അച്ചുതണ്ടിൽ തിരിയുന്ന ചലനമാണ് എന്നാൽ പരിക്രമണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യന് ചുറ്റുമുള്ള ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലനത്തെയാണ് പരിക്രമണം എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യന് ചുറ്റുമുള്ള ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലനമാണ് പരിക്രമണം എന്ന് പറയുന്നത് ഭ്രമണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൊട്ടേഷൻ ആണ് അതുപോലെ പരിക്രമണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റവല്യൂഷൻ ആണ് ഈ ചിത്രം ബഹിരാകാശത്ത് നിന്നുള്ള ഭൂമിയുടെ ചിത്രമാണ് അടുത്തത് രാത്രിയും പകലും ഭൂമി പടിഞ്ഞാറു നിന്ന് കിഴക്കോട്ടാണ് ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നത് ഭൂമി പടിഞ്ഞാറു നിന്ന് കിഴക്കോട്ട് ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നു ഭൂമിയുടെ കറക്കം മൂലമാണ് രാത്രിയും പകലും മാറി മാറി വരുന്നത് ഭൂമിയുടെ കറക്കം മൂലമാണ് രാത്രിയും പകലും മാറി മാറി വരുന്നത് അപ്പം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട പോയിൻ്റാണ് ഭൂമി കറങ്ങുന്ന ദിശയാണ് പടിഞ്ഞാറ് നിന്നും കിഴക്കോട്ട് അതുപോലെ ഭൂമി കറങ്ങുന്നത് മൂലമാണ് നമുക്ക് രാത്രിയും പകലും മാറി മാറി വരുന്നത് അടുത്തത് ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ച പോയിൻ്റ് തന്നെയാണിത് ഭൂമി പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് കിഴക്കോട്ട് ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നു എന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് സൂര്യൻ കിഴക്കൊതിച്ച് പടിഞ്ഞാർ അസ്തമിക്കുന്നതായി കാണുന്നത് ഇത് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട പോയിൻ്റ് ആണ് ഭൂമി പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് കിഴക്കോട്ട് ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നതിനാലാണ് സൂര്യൻ കിഴക്കൊതിച്ച് പടിഞ്ഞാർ അസ്തമിക്കുന്നതായി കാണുന്നത് ഉദയവും അസ്തമയവും ഈ ചിത്രത്തിൽ ഒരു ഗ്ലോബും ഒരു ബൾബുമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഗ്ലോബിനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭൂമിയും ബൾബിനെ സൂര്യനുമായിട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ മൂന്ന് പൊസിഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട് എ ബി സി അതിൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് കിഴക്ക് ദിശയും സി എന്ന് പറയുന്നത് പടിഞ്ഞാറും ബി എന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്ററാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്നും നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ പടിഞ്ഞാറ് നിന്നും കിഴക്കോട്ടെന്നാർ നമുക്കറിയാം ഭൂമിയുടെ കറക്കം പടിഞ്ഞാറ് നിന്നും കിഴക്കോട്ടാണെന്ന് അപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ കറക്കം കാരണം സൂര്യൻ നമുക്ക് കിഴക്കൊതിച്ച് പടിഞ്ഞാർ അസ്തമിക്കുന്നതായി കാണുന്നു അതിനാൽ ഭൂമിയുടെ കറക്കം കാരണം ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന പ്രദേശത്തുകാർക്ക് ഉദയവും വെളിച്ചത്തിൽ നിന്ന് ഇരുട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നവർക്ക് അസ്തമയവും അനുഭവപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ബി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് ബൾബിൻ്റെ വെളിച്ചം ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ കിട്ടുകയാണ് അതായത് ഇതൊരു ഭൂമിയായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സൂര്യൻ്റെ വെളിച്ചം ഡയറക്റ്റ് ബിയിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗമാണ് പ്രകാശമായി തോന്നുന്നത് പക്ഷേ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്തായി തോന്നുന്നുണ്ട് ഇരുട്ടിലാണ് അല്ലേ നമുക്കറിയാം ഭൂമി പടിഞ്ഞാറ് നിന്നും കിഴക്കോട്ട് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് അപ്പോൾ സൂര്യൻ്റെ വെളിച്ചം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നത് ബിയിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം എന്താണ് പ്രകാശപൂരിതമാണ് എന്നാൽ ഈ ഭാഗമോ ഇരുട്ടാണ് അതായത് ഭൂമിയുടെ കറക്കം കാരണം ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന പ്രദേശത്തുകാർക്ക് ഉദയവും വെളിച്ചത്തിൽ നിന്ന് ഇരുട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നവർക്ക് അസ്തമയവും അനുഭവപ്പെടുന്നു ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഭൂമി ഭ്രമണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഭൂമി ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് സൂര്യൻ്റെ വെളിച്ചം ലഭിക്കുന്ന ഭാഗം ഉദയവും അല്ലാത്ത ഭാഗം ഇരുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അസ്തമയവും അനുഭവപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ഭൂമിയുടെ കറക്കം കാരണം ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന പ്രദേശത്തുകാർക്ക് ഉദയവും വെളിച്ചത്തിൽ നിന്ന് ഇരുട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നവർക്ക് അസ്തമയവും അനുഭവപ്പെടുന്നു അടുത്തത് ചന്ദ്രൻ്റെ
വലുപ്പത്തിൽ സൗരൂഥത്തിലെ ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനമാണ് ചന്ദ്രൻ ഉള്ളത് ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയെ പരിക്രമണം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഓരോ ദിവസവും ചന്ദ്രൻ്റെ സ്ഥാനം മാറി മാറി കാണുന്നത് ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയെ പരിക്രമണം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഓരോ ദിവസവും ചന്ദ്രൻ്റെ സ്ഥാനം മാറി മാറി കാണുന്നത് അതുപോലെ ഇരുപത്തിയേഴും മൂന്നിലൊരു ദിവസം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ചന്ദ്രൻ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും ഒരു പരിക്രമണം പൂർത്തിയാകുന്നത് ഇരുപത്തിയേഴും മൂന്നിലൊരു ദിവസം കൊണ്ടാണ് ചന്ദ്രൻ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും ഒരു പരിക്രമണം പൂർത്തിയാക്കുന്നത് ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയെ പരിക്രമണം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഓരോ ദിവസവും ചന്ദ്രൻ്റെ സ്ഥാനം മാറി മാറി കാണുന്നത് ഇരുപത്തിയേഴും മൂന്നിലൊരു ദിവസം കൊണ്ടാണ് ചന്ദ്രൻ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും ഒരു പരിക്രമണം പൂർത്തിയാക്കുന്നത് അതായത് ചന്ദ്രൻ സ്വയം ഭ്രമണത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ പരിക്രമണത്തിനും വിധേയമാകുന്നുണ്ട് ചന്ദ്രൻ്റെ ആകാശപാത ഈ ചിത്രം പരിക്രമണ പാതയിൽ ഭൂമിയെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചന്ദ്രൻ്റെ ചില സ്ഥാനങ്ങളാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത് അതായത് ഒന്നാമത്തെ സ്ഥാനത്ത് ചന്ദ്രൻ ഒരു കറുത്ത പൊട്ടുപോലെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ചന്ദ്രൻ്റെ ഇരുണ്ട ഭാഗമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഇതിൽ ചന്ദ്രൻ കുറച്ചും കൂടി വ്യക്തമായി കാണുന്നു എന്നാൽ മൂന്നാമത്തെ ഇതിൽ അർദ്ധ ചന്ദ്രനെ അല്ലെങ്കിൽ പകുതി മാത്രമുള്ള ചന്ദ്രനെ ദൃശ്യമാകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ മൂന്നാമത്തേതിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നാലാമത്തേതിൽ കുറച്ചും കൂടെ വലുപ്പം കൂടുതലായി തോന്നുന്നുണ്ട് അഞ്ചാമത്തേതിലാകുമ്പോഴത്തേക്കും ചന്ദ്രൻ്റെ പ്രകാശം പതിക്കുന്ന ഭാഗം അതായത് പൗർണമി ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതായത് ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഒന്നാമത്തേതിൽ ചന്ദ്രൻ്റെ ഇരുണ്ട ഭാഗമാണ് കാണുന്നത് അഞ്ചാമത്തേതിൽ ചന്ദ്രൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപമാണ് കാണുന്നത് എന്നാൽ മൂന്നാമത്തേതിൽ ചന്ദ്രൻ്റെ അർദ്ധഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രൻ്റെ പകുതി ഭാഗമാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തേതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അമാവാസിയും അഞ്ചാമത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പൗർണമിയും എന്നാൽ മൂന്നാമത്തേതിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പകുതി ദൃശ്യമാകുന്ന ചന്ദ്രനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അർദ്ധചന്ദ്രനെയുമാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയി നോക്കാം ഒന്നാമത്തേതിൽ ചന്ദ്രൻ്റെ ഇരുണ്ട ഭാഗം ഭൂമിക്കാഭിമുഖമായി വരുന്നതിനാൽ ചന്ദ്രനെ കാണാൻ കഴിയില്ല ഇതിനെയാണ് അമാവാസി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒന്നാമത്തേതിൽ ചന്ദ്രൻ്റെ ഇരുണ്ട ഭാഗം ഭൂമിക്കാഭിമുഖമായി വരുന്നതിനാൽ ചന്ദ്രനെ കാണാൻ കഴിയില്ല അതിനാൽ ഇതിനെ അമാവാസി എന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ മൂന്നാമത്തേതിൽ ചന്ദ്രനിൽ പ്രകാശം പതിക്കുന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെ പകുതി ദൃശ്യമാകുന്നു ഇതിനെ അർദ്ധചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്നു മൂന്നാമത്തേതിൽ ചന്ദ്രനിൽ പ്രകാശം പതിക്കുന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെ പകുതി ദൃശ്യമാകുന്നു ഇതിനെ അർദ്ധചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ അഞ്ചാമത്തേതിൽ ചന്ദ്രനിൽ പ്രകാശം പതിക്കുന്ന ഭാഗം മുഴുവൻ ഭൂമിക്ക് അഭിമുഖമായി വരുന്നു ഇതിനെ പൗർണമി എന്ന് പറയുന്നു അഞ്ചാമത്തേതിൽ ചന്ദ്രൻ വരുമ്പോൾ ചന്ദ്രനിൽ പ്രകാശം പതിക്കുന്ന ഭാഗം മുഴുവൻ ഭൂമിക്ക് അഭിമുഖമായി വരുന്നു ഇതിനെ നമ്മൾ പൗർണമി എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ടത് മൂന്ന് ടേംസ് ആണ് ഒന്ന് അമാവാസി രണ്ട് പൗർണമി മൂന്ന് അർദ്ധചന്ദ്രൻ അപ്പോൾ ചന്ദ്രൻ്റെ ഇരുണ്ട ഭാഗം ഭൂമിക്ക് അഭിമുഖമായി വരുന്നതിനാൽ ചന്ദ്രനെ കാണാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയെയാണ് അമാവാസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ചന്ദ്രനിൽ പ്രകാശം പതിക്കുന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെ പകുതി ദൃശ്യമാവുന്നതിനെ അർദ്ധചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ മൂന്നാമതായി ചന്ദ്രനിൽ പ്രകാശം പതിക്കുന്ന ഭാഗം മുഴുവൻ ഭൂമിക്ക് അഭിമുഖമായി വരുന്നതിനെ പൗർണമി എന്ന് പറയുന്നു അടുത്തത് ചന്ദ്രൻ്റെ ആകാശപാത നമുക്കറിയാം അമാവാസിയിൽ നിന്ന് പൗർണമിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ചന്ദ്രൻ്റെ പ്രകാശിത ഭാഗം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കൂടുതലായി കാണുന്നുണ്ട് അമാവാസിയിൽ നിന്ന് പൗർണമിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ചന്ദ്രൻ്റെ പ്രകാശിത ഭാഗം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കൂടുതലായി കാണുന്നുണ്ട് ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒന്നാമതായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ അമാവാസി അഞ്ചാമതായിട്ട് പൗർണമി മൂന്നാമത് അർദ്ധചന്ദ്രൻ അപ്പോൾ ഇതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം നമുക്കറിയാം ചന്ദ്രൻ ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പരിക്രമണവും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനാലാണ് ഭൂമിയിൽ നിന്നും നോക്കുമ്പോൾ ചന്ദ്രൻ്റെ ഒരു മുഖം മാത്രം കാണുന്നത് ചന്ദ്രൻ സ്വയം ഭ്രമണത്തിനും പരിക്രമണത്തിനും ഒരേ സമയം എടുക്കുന്നതിനാലാണ് ഭൂമിയിൽ നിന്നും നോക്കുമ്പോൾ ചന്ദ്രൻ്റെ ഒരു മുഖം മാത്രം ദൃശ്യമാകുന്നത് ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അമാവാസിയിൽ നിന്നും പൗർണമിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രകാശിത ഭാഗം കൂടുതലായി കാണുന്നു അതായത് അമാവാസിയിൽ നിന്നും പൗർണമിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രകാശിത ഭാഗം കൂടിക്കൂടിയാണ് വരുന്നത്
അമാവാസിയിൽ നിന്നും പൗർണമിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ചന്ദ്രൻ്റെ പ്രകാശിത ഭാഗം കൂടുതലായി വരുന്നു അതുപോലെ പൗർണമിയിൽ നിന്നും അമാവാസിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ചന്ദ്രൻ്റെ പ്രകാശിത ഭാഗം കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അമാവാസിയിൽ നിന്നും പൗർണമിയിലേക്ക് ചന്ദ്രൻ്റെ പ്രകാശിത ഭാഗം കൂടി വരുന്നതിനെ ആണ് വൃദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് അമാവാസിയിൽ നിന്നും പൗർണമിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ചന്ദ്രൻ്റെ പ്രകാശിത ഭാഗം കൂടി വരുന്നതിനെയാണ് വൃദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ പൗർണമിയിൽ നിന്നും അമാവാസിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ചന്ദ്രൻ്റെ പ്രകാശിത ഭാഗം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കാണുന്നത് കുറഞ്ഞു വരുന്നതിനെയാണ് ക്ഷയമെന്ന് പറയുന്നത് പൗർണമിയിൽ നിന്ന് അമാവാസിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ചന്ദ്രൻ്റെ പ്രകാശിത ഭാഗം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കാണുന്നത് കുറഞ്ഞു വരുന്നതാണ് ക്ഷയമെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിലായി നോക്കാം പരിക്രമണ പാതയിൽ ചന്ദ്രൻ്റെ പ്രകാശിത ഭാഗവും നിഴൽ ഭാഗവും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കാണുന്നതിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ മൂലമാണ് വൃദ്ധിക്ഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അമാവാസിയിൽ നിന്ന് പൗർണമിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ചന്ദ്രൻ്റെ പ്രകാശിത ഭാഗം കൂടുതലായി കാണുന്നതാണ് വൃദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് അമാവാസിയിൽ നിന്ന് പൗർണമിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ചന്ദ്രൻ്റെ പ്രകാശിത ഭാഗം കൂടുതലായി കാണുന്നതാണ് വൃദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ പൗർണമിയിൽ നിന്ന് അമാവാസിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ചന്ദ്രൻ്റെ പ്രകാശിത ഭാഗം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കാണുന്നത് കുറഞ്ഞു വരുന്നതാണ് ക്ഷയമെന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ചന്ദ്രൻ ഇരുപത്തിയേഴും മൂന്നിൽ ഒരു ദിവസം എടുത്താണ് ഭൂമിയെ ഒരു തവണ പരിക്രമണം ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോയിന്റാണ് ചന്ദ്രൻ ഇരുപത്തിയേഴും മൂന്നിൽ ഒരു ദിവസം എടുത്താണ് ഭൂമിയെ ഒരു തവണ പരിക്രമണം ചെയ്യുന്നത് അതേ സമയമെടുത്താണ് ഒരു തവണ ഭ്രമണവും പൂർത്തിയാക്കുന്നത് അതായത് ചന്ദ്രൻ ഇരുപത്തിയേഴും മൂന്നിൽ ഒരു ദിവസം എടുത്താണ് ഭൂമിയെ ഒരു തവണ പരിക്രമണം ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു തവണ ഭ്രമണവും പൂർത്തിയാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ചന്ദ്രൻ്റെ ഒരു മുഖം മാത്രം എപ്പോഴും ഭൂമിക്ക് അഭിമുഖമായി വരുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് ചന്ദ്രൻ്റെ ഒരു മുഖം മാത്രം എപ്പോഴും ഭൂമിക്ക് അഭിമുഖമായി വരുന്നത് ഇതൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ പറയാം ചന്ദ്രൻ ഇരുപത്തിയേഴും മൂന്നിൽ ഒന്ന് ദിവസവും എടുത്താണ് ഭൂമിയെ ഒരു തവണ പരിക്രമണം ചെയ്യുന്നത് അതേ സമയം എടുത്താണ് ഒരു തവണ ഭ്രമണവും പൂർത്തിയാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ചന്ദ്രൻ്റെ ഒരു മുഖം മാത്രം എപ്പോഴും ഭൂമിക്ക് അഭിമുഖമായി വരുന്നത് പിന്നെ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് അത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പ്രസക്തമല്ല പക്ഷെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചന്ദ്രനിൽ ആകാശം കറുത്ത നിറത്തിൽ കാണാൻ കാരണം ചന്ദ്രനിൽ അന്തരീക്ഷമില്ല ചന്ദ്രനിൽ ആകാശം കറുത്ത നിറത്തിൽ കാണാൻ കാരണം ചന്ദ്രനിൽ അന്തരീക്ഷമില്ല അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ചന്ദ്രൻ്റെ ഭാരം ഭൂമിയുടെ ഭാരത്തിൻ്റെ എത്രയാണ് ചന്ദ്രൻ്റെ ഭാരം ഭൂമിയുടെ ഭാരത്തിൻ്റെ എത്രയാണ് എൺപത്തൊന്നിൽ ഒന്ന് വൺ ബൈ എയ്റ്റി വൺ ആണ് ചന്ദ്രൻ്റെ ഭാരം ഭൂമിയുടെ ഭാരത്തിൻ്റെ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വൺ ബൈ എയ്റ്റി വൺ അടുത്തതും നക്ഷത്രങ്ങൾ സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്ന ആകാശഗോളങ്ങളാണ് നക്ഷത്രങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്ന ആകാശഗോളങ്ങളാണ് നക്ഷത്രങ്ങൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് നേർരേഖയിൽ വരുന്ന പ്രകാശം അന്തരീക്ഷത്തിലെ വിവിധ പാളികളിലൂടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ നിരന്തരമായ ദിശാമാറ്റത്തിന് വിധേയമാകുന്നു നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് നേർരേഖയിൽ വരുന്ന പ്രകാശം അന്തരീക്ഷത്തിലെ വിവിധ പാളികളിലൂടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ നിരന്തരമായ ദിശാമാറ്റത്തിന് വിധേയമാകുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നക്ഷത്രങ്ങൾ മിന്നുന്നതായി തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നക്ഷത്രങ്ങൾ മിന്നുന്നതായി തോന്നുന്നത് ഒന്നും കൂടെ പറയാം സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്ന ആകാശഗോളങ്ങളാണ് നക്ഷത്രങ്ങൾ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് നേർരേഖയിൽ വരുന്ന പ്രകാശം അന്തരീക്ഷത്തിലെ വിവിധ പാളികളിലൂടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ നിരന്തരമായ ദിശാമാറ്റത്തിന് വിധേയമാകുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നക്ഷത്രങ്ങൾ മിന്നുന്നതായി തോന്നുന്നത് അടുത്തത് സൂര്യൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അടുത്ത നക്ഷത്രമാണ് ആൽഫ സെഞ്ച്വറി സൂര്യൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള നക്ഷത്രമാണ് ആൽഫ സെഞ്ച്വറി അതുപോലെ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ കൂട്ടമാണ് നക്ഷത്ര ഗണങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റലേഷൻസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ കൂട്ടമാണ് നക്ഷത്ര ഗണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റലേഷൻസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയാം സൂര്യൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അടുത്ത നക്ഷത്രമാണ് ആൽഫ സെഞ്ച്വറി നക്ഷത്രങ്ങളുടെ കൂട്ടമാണ് നക്ഷത്ര ഗണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റലേഷൻസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്തത് പ്രധാനപ്പെട്ട നക്
വേട്ടക്കാരൻ്റെ വാളും തലയും ചേർത്ത് വരയ്ക്കുന്ന രേഖ ചെന്നെത്തുന്നത് ധ്രുവ നക്ഷത്രത്തിലാണ് ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് മാസങ്ങളിൽ സന്ധ്യയ്ക്ക് ശേഷം തലയ്ക്ക് മുകളിൽ ഇതിനെ കാണാം ഇതിൻ്റെ വലത് ചുമലിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ചുവന്ന് കാണുന്ന നക്ഷത്രമാണ് തിരുവാതിര അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പറയാം വേട്ടക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓറിയോ പണ്ട് മരുഭൂമിയിലൂടെയും കടലിലൂടെയും സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ ദിശയറിയാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു നക്ഷത്രമാണിത് വേട്ടക്കാരൻ്റെ വാളും തലയും ചേർത്ത് വരയ്ക്കുന്ന രേഖ ചെന്നെത്തുന്നത് ധ്രുവ നക്ഷത്രത്തിലാണ് ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് മാസങ്ങളിൽ സന്ധ്യയ്ക്ക് ശേഷം തലയ്ക്ക് മുകളിൽ കാണാം ഇതിനെ ഇതിൻ്റെ വലത് ചുമലിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ചുവന്ന് കാണുന്ന നക്ഷത്രമാണ് തിരുവാതിര അടുത്തത് കശ്യപി അല്ലെങ്കിൽ ക്യാസിയോപ്പിയ ഒക്ടോബർ മുതൽ ഡിസംബർ വരെയുള്ള മാസങ്ങളിലാണ് സന്ധ്യാ സമയത്ത് വടക്കൻ ആകാശത്ത് കശ്യപിയെ കാണാം ഒക്ടോബർ മുതൽ ഡിസംബർ വരെ മാസങ്ങളിൽ സന്ധ്യാ സമയത്ത് വടക്കൻ ആകാശത്ത് കശ്യപിയെ കാണാം അപ്പോൾ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് മാസങ്ങളിൽ സന്ധ്യയ്ക്ക് ശേഷം തലയ്ക്ക് മുകളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഓറിയോണിനെയും ഒക്ടോബർ മുതൽ ഡിസംബർ വരെ മാസങ്ങളിൽ സന്ധ്യാ സമയത്ത് വടക്കൻ ആകാശത്ത് കശ്യപിയെയും കാണാം അടുത്തത് മലയാള മാസങ്ങളും താരാഗണങ്ങൾ ആഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിൽ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് അല്പം മാത്രം തെക്കുമാറി കാണുന്ന ശോഭയുള്ള ഒരു കൂട്ടം നക്ഷത്രങ്ങളാണ് ചിത്രത്തിൽ ആകാശത്ത് ആഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിൽ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് അല്പമാത്രം തെക്കുമാറി കാണുന്ന ശോഭയുള്ള ഒരു കൂട്ടം നക്ഷത്രങ്ങളാണ് ചിത്രത്തിൽ ഇവയെ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിൽ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ അല്പം മാത്രം തെക്കുമാറി കാണുന്ന ശോഭയുള്ള ഒരു കൂട്ടമാണ് ഇത് ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിൽ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് അല്പം മാത്രം തെക്കുമാറി കാണുന്ന ശോഭയാണിത് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന തേൽ രൂപമാണ് വൃച്ഛികം വൃച്ഛികം എന്നത് ഒരു മലയാള മാസത്തിൻ്റെ കൂടി പേരാണ് വൃച്ഛികം എന്നത് ഒരു മലയാള മാസത്തിൻ്റെ കൂടി പേരാണ് ഇതുപോലെ പന്ത്രണ്ട് മലയാള മാസങ്ങളുടെയും പേരിൽ ഓരോ നക്ഷത്ര കൂട്ടങ്ങൾ ആകാശത്ത് സങ്കല്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് മലയാള സഭകളുടെയും പേരിൽ ഓരോ നക്ഷത്ര കൂട്ടങ്ങൾ ആകാശത്ത് സങ്കല്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച മൂന്ന് പോയിൻ്റാണ് ഒന്ന് വേട്ടക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓറിയോൺ രണ്ടാമത്തത് കശ്യപി മൂന്നാമത്തത് മലയാള മാസങ്ങളും താരാഗണങ്ങളും അടുത്തത് നക്ഷത്ര മാപ്പ് കൂടുതൽ നക്ഷത്രങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നക്ഷത്ര മാപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കൂടുതൽ നക്ഷത്രങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതുപോലെ ഇത് ദിശ അനുസരിച്ച് തലയ്ക്ക് മുകളിൽ കമഴ്ത്തി പിടിച്ചാണ് നോക്കേണ്ടത് അതുപോലെ ഇത് ദിശ അനുസരിച്ച് തലയ്ക്ക് മുകളിൽ കമഴ്ത്തി പിടിച്ചാണ് നോക്കേണ്ടത് ഡിസംബർ മുതൽ മാർച്ച് വരെയുള്ള മാസങ്ങളിൽ സന്ധ്യാസമയം ആകാശം നിരീക്ഷിക്കാൻ ഈ മാപ്പ് സഹായിക്കും ഡിസംബർ മുതൽ മാർച്ച് വരെ മാസങ്ങളിലുള്ള സന്ധ്യാകാശം നിരീക്ഷിക്കാൻ ഈ മാപ്പ് സഹായിക്കും സന്ധ്യാകാശം നിരീക്ഷിക്കാൻ ഈ മാപ്പ് സഹായിക്കും ഒന്നുകൂടെ പറയാം കൂടുതൽ നക്ഷത്രങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇത് ദിശ അനുസരിച്ച് തലയ്ക്ക് മുകളിൽ കമഴ്ത്തി പിടിച്ചാണ് നോക്കേണ്ടത് ഡിസംബർ മുതൽ മാർച്ച് വരെ മാസങ്ങളിലുള്ള സന്ധ്യാകാശം നിരീക്ഷിക്കാൻ ഈ മാപ്പ് സഹായിക്കും ഇത്രയുമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് കരുതുന്നു അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഡോൺ ഫുഗറ്റ് ടു ക്ലിക്ക് ദ ബെൽ 